А в державних театрах нині все дещо складніше. Зараз у Києві чотири столичні театри та один національний – мають керівників зі статусом виконувачів обов'язків, призначені органом управління, а не обрані на відкритому конкурсі, як того вимагає закон. Столична влада не проводить конкурси до кінця воєнного стану, хоча в деяких випадках це зробити можна. Далі спробуємо розібратися в ситуації, яка склалася в Київському театрі юного глядача на Липках. Шостий апеляційний суд Києва прийняв рішення звільнити з посади директора та художнього керівника театру В'ячеслава Жилу. Керівником його було призначено у 2021 році за рішенням конкурсної комісії на відкритому конкурсі, результати якого, власне, і оскаржив у суді колишній очільник ТЮГу Віктор Гирич. Він висунув звинувачення на адресу Департаменту культури КМДА щодо того, що конкурс на заміщення посади керівника театру, цитую, було проведено з грубими порушеннями законодавства що виявилося у порушенні порядку проведення жеребкування серед громадських організацій та в порушенні порядку затвердження конкурсної комісії. Кінець цитати. Крім цього, В'ячеслава Жилу звинуватили у тому, що за його керівництва театр почав розпадатися. Зокрема, журналіст і оглядач Дмитро Тузов в «Українській правді» зазначає. Театр, якщо й не зруйновано зовсім, на щастя, будівля театру вціліла, то його суттєво пошкоджено зсередини. Я вважаю, ми стали свідками репресивних дій вже колишнього керівника театру В'ячеслава Жили, якого було призначено стараннями департаменту. Адже за період його керівництва звільнено біля 50 працівників, в тому числі акторів, художників та інших. Після звільнення В'ячеслава Жили з посади керівника тимчасовим виконуючим обов'язки директора театру став Максим Михайліченко. Це режисер, який працює в ТЮГ з 2002 року, а отже під егідою Віктора Гирича. Однак таке рішення викликало обурення в колективі, адже пан Михайліченко не є заступником директора, а отже і не є першим кандидатом на посаду виконувача обов'язків. Сергій Анджияк, начальник управління мистецтв та культурно-освітніх закладів Департаменту культури КМДА, у діалозі з колективом театру призначив тимчасово виконувати обов'язки діючу заступницю директора Марію Кривенко. Також у КМДА чекають, щоб колектив висунув свою кандидатуру, так само, як це зробили в театрі на лівому березі Дніпра. А ось відкритий конкурс проводити до кінця воєнного стану у КМДА не планують, хоча могли би, за словами співавторки закону про культуру Ірини Подоляк. Адже на час воєнного стану конкурси не можна проводити для підприємств, таких як театр Франка, а для ТЮГу, який є закладом культури, проводити конкурс можна. Чому міська влада не проводить конкурси там, де це можливо, ми запитали в представника Департаменту культури та наразі чекаємо на офіційний коментар. Поки що в театрі ситуація взята під контроль, але чи стихне конфлікт і чи порозуміються його колишні керівники? Розібратися в причинах і вичерпати цю історію зараз спробуємо разом із уже колишніми очільниками театру на Липках Віктором Гиричем та Славою Жилою. Добрий вечір. Добрий день. Отже, почнімо з конкурсів. Ми бачимо важливість їх проведення, але чому, коли врешті закон про конкурси підписали і почали їх проводити, почали виникати такі гострі конфлікти і судові процеси? Вікторе, чому ви вважаєте, що конкурс, на якому переміг В'ячеслав Жила, був сфальсифікованим? Це не я вважаю, це вважає суд. І є судове рішення як адміністративного суду, так і апеляційного суду, про те, що конкурс провівся непрозоро. Чому він не був, був проведений непрозоро? Це вже питання моральності тих людей, які, які організовували цей конкурс. Тому що було 74 громадські організації і 214 чоловік приймали участь у цьому конкурсі. Там були представники як від Калуша, так до села Кринички із Одеської області. Е, і ці всі громадські організації виявляли особливу увагу до Київського театру юного глядача е, на Липках і хотіли прийняти в цьому конкурсі е, якби, участь як громадської організації. Вони подали заяву. На... Якби є судове рішення, і там все описано, я е, думаю, що ви можете знайти посилання, воно вже є е, оголоченим. Єдине, що я можу, хочу, хочу з цього приводу сказати, що 
Театральна громадськість має уважно ставитись до цих конкурсів, які проводять. Тому що, наприклад, я з цікавістю виявив, що люди, яких я знаю і які мешкають в Києві, ну, наприклад, Сергій Вінніченко, який себе позиціонує як театральний критик, хоч я знаю, що він ніякого театрального сміти не має, але він разом із заступником директора Кривенко, яка зараз працює в ТЮЗі на посаді заступника директора, вони представляли громадську організацію з Одеської області і села Кринички. Тому я вбачаю в цьому, що зв'язувалися з цими громадськими організаціями і, мабуть, пропонували їм ці прізвища, щоб вони включили заяву для участі в конкурсі. Ну, крім того, крім того, що на мій погляд, представники, чиновники, вибачте за слово, Департаменту культури ні в який спосіб не мають права приймати участь в конкурсі і голосувати. Тобто вони мають забезпечені від театральної громадськості представників, як це робить театр, і в такий спосіб має відбуватися тоді конкурс зі всіх сторін зацікавлено. Я, я спостерігав, як відбувався конкурс театра Лесі Українки, і там це досить переконливо було в, в Міністерстві культури. А, Славо, а чи ви погоджуєтеся з рішенням суду? До прикладу, Укринформ звернувся до адвокатської компанії, і Олег Зудінов, адвокат, зазначив про позов пана Віктора Гирича таке. Я процитую. Більшість підстав позову, на вашу думку, висловлені у в формі оціночних суджень, за такою судовою логікою та практикою взагалі у позові підстави оціночні судження позивача не мали би братися судами першої та апеляційної інстанції до уваги. Отже, Слава, чи є вам що тут додати чи прокоментувати? Я хочу подякувати за те, що ви мене запросили до коментарів. Мені здається, що також би було досить доречно покликати ще й Департамент культури. Тоді б наша дискусія була б ще більш релевантніша. Але ви абсолютно правильно про процитували е, ЗМІ, і сьогодні, мені здається, стало відомо з досить серйозного і поважного ЗМІ, що за ситуацією, яка складається, а саме е, організація фейкових звинувачень проти мене, скандалів, е, намагання поставити під сумніви мою театральну діяльність, е, стоїть спроба приховати е, наявність у приватній власності нерухомості на печерських пагорбах у приватній власності у актриси та дружини колишнього директора художнього керівника Анжеліки Гірч. Адже ми не знайдемо в жодному київському театрі актриси, яка б змогла отримати у приватну власність шмат нежитлової нерухомості у дворі театру, де вона служила. І ще й складається так ситуація, що цей шмат був саме майстернею театру. Оце, мені здається, перша причина того, чого ми зараз зустрічаємось тут і маємо якусь дискусію на цю тему. Стосовно КМДА, так, ми звертаємося Сталося за коментарем щодо цієї ситуації і чекаємо на офіційну відповідь від них. Але, е, Вікторе, чи є вам що відповісти на це? Ну, це досить серйозне звинувачення щодо нерухомості. Е, з цього приводу е, я би радив В'ячеславу Володиславовичу звернутися в відповідні організації, які перевірять, е, чи законно отримувала Анжеліка Іванівна як молодий фахівець е, квартиру, чи незаконно. І я думаю, що це не предмет нашої сьогоднішньої розмови. Ми говоримо про конкурс, про прозорість їх проведення. Тому я готовий з цього при... вести дискусію далі. Абсолютно. Я зараз не щодо, я перепрошую, зараз не щодо квартири, а саме е, не житлового. Ні, ну ви почали з квартири. Там квадратних да. метрів. Ні-ні-ні, я сказав про нежитлове майно. 
Зрозум... Це, яке сьогодні опубліковано зі ЗМІ. Так, це справді серйозна ситуація, ми будемо за нею уважно слідкувати. Повернімося до нашого судового процесу і конфлікту всередині театру. Зрештою, апеляційний суд Києва вирішив, що конкурс був неправомірним, як уже Віктор зазначив, і підтримав рішення Окружного адміністративного суду. І, до речі, цей суд уже ліквідований Верховною Радою через корупцію. Зважаючи на всі ці обставини, Славо, чи прийняли ви вже рішення, чи будете вдруге оскаржувати рішення суду? Я ще знову таки довіряю своїм адвокатам, вони вивчають це питання, вивчають можливість, чи є перспективи саме оскарження, і тому ще немає якогось конкретного рішення щодо цього. Мені немає що прокоментувати щодо оскарження. Чи не хочете ви припинити ну як, інформаційну кампанію, ось, яку ми спостерігаємо у ЗМІ проти Слави? Розумієте, театральний колектив має вікову майже історію. У 24-му році театр має святкувати своє сторіччя. І це дуже принципово було для мене не тільки відстояти свою честь на цих виборах, які проходили абсолютно в брутальний спосіб, як зі сторони Департаменту культури, його очільником якого була... Барінова Яна, так і те, що буде з театром. Я на сьогоднішній день вважаю, що театр за неподіг отримав очільником департаменту культури такі події, які призводять зараз до того, що конфлікт попливає на поверхню. І люди мають якби, в такий відкритий спосіб виявляти свої конфлікти, ображати одне одного на зборах трупи. І, і це досить прикро виглядає зі сторони. Я не хотів би, щоб колектив, який успішно працював до конкурсу, мав в репертуарі 54 назви. Мав позитивний баланс, який підтверджено на балансовій комісії КМДА, раптом перетворився в невідомо е, який театр. Тому що в театрі іноді запрошуються і люди, які не мають абсолютно театральної освіти. Мені, наприклад, не імпонує той факт, що В'ячеслав не має режисерської освіти. Для мене сумнівні його естетичні театральні погляди, наприклад. І те, що він декларує в, в соціальних мережах, абсолютно не відповідає факту, який ми бачимо на сцені. Розумієте, театр дитячий, він е, особливий. Не всі відомі режисери, які ставлять цікаві вистави в національних театрах чи просто в драматичних театрах, Спроможність ставити вистави для дітей. Тому е, в, в нашому театрі була підготовлена зміна, яка знає природу творчої е, для постановки вистав для дітей, для середнього покоління і для дорослого покоління. Саме цей баланс був досягнутий е, до конкурсу. Ми мали постійного свого глядача. Вікторе, я, я розумію, що ви мали своє бачення і свої плани щодо того, як театр буде розвиватися. І скажіть тоді, будь ласка, як так сталося, що після звільнення Слави Жили, ось кілька тижнів тому, виконувати обов'язки КМДА спершу призначили Максима Михайліченка, про якого ви, скоріш за все, зараз говорите, якого на зборах колективу називали вашою людиною, і колектив пручався саме щодо цього призначення. Ну, ми не, розумієте, я не хотів би, щоб ви, як ведуча, перетворювали програму в площину, хто що сказав. Розумієте? Давайте ми будемо говорити відверто. На сьогоднішній ну, я день... Вам називаю, я перепрошую, театру, я називаю вам факти, те, що відбувається в театрі, і те, що має розголос у ЗМІ. Я вас слухаю, ну, далі передамо слово Славі. дві сторони. Є одна сторона і інша сторона. На сьогоднішній день сім вистав які представлені в репертуарі театрів. Дві із них – це нові постановки. 
І вони показуються тільки на малій сцені. Тобто театр не може сьогодні задовільнити культурний простір киян в повному обсязі. Але це ваша оцінка. Я зараз попрошу Славу прокоментувати стосовно стану занепаду і кількості нових вистав. Будь ласка. Дуже дякую. Перше, хочу сказати щодо великої сцени театру юного глядача. Немає відповідного бомбосховища розміру на таку кількість глядача. І тому ми наразі не грали вистави на великій сцені, а виключно експлуатували малу сцену. Також лише тільки за останній рік, це рік пандемії і це рік повновоштабного вторгнення, ми випустили сім прем'єр. Сім прем'єр із запланованих чотирьох прем'єр. Були запрошені різноманітні режисери, які до цього не працювали в театрі юного глядача. Більше того, була можливість надана поставити вистави навіть акторам, які є членами колективу театру юного глядача. Моя задача стояла максимально зробити цей простір відкритим, адже до цього це був законсервований театр в якому виключно ставили обмежена кількість режисерів і імена їх відомі. Тому тут навіть немає про що дискутувати. Більше того, ми зіграли з запланованих 360 вистав, ми зіграли 290 вистав у 2021 році. Тобто ми показуємо план, навіть працюючи виключно на малій сцені. Це я до чого веду. Це суперресурсний театр. Там можна було зробити за цей час вже перший театр дитячий, найкращий дитячий Україна. Просто так склалося, що мені заважали певні обставини, і це не виправдання абсолютно. Але тим не менш, я вірю в те, що цей театр може бути одним з найкращих. І дуже круто, що відбуваються конкурси, що є зміна керівників. Це просто, це прекрасно, і це єдина можливість для розвитку саме українського театру, коли він може стати сучасним європейським і бути відкритим для дітей. Стосовно людського ресурсу, ви вже трошки почали говорити, пишуть, що... Можна трошки поправити неточність інформації, яку надав В'ячеслав. Так, будь ласка, вам слово. Він сказав, в 21-му році вони зіграли 219 пістав. Чи 290, вибачте. В'ячеслав Жилов став переможцем в якому році на конкурсі і в якому місяці? Якщо я не помиляюся, це був серпень 20 вересня 2020 року. Тобто у нього залишалось фактично листопад і грудень. І жоден керівник зрозуміє, про що я кажу, ви не могли зіграти таку кількість вистав. Те, що до вас зіграли, це не ваша заслуга. Я помилився, це 2022 рік, ви праві. Розібралися із цим, пропоную рухатися далі. Пишуть, що чимало працівників звільнилося за час керування слави, це до вас запитання, чому люди йшли з театру впродовж останнього року. І також вам закидають, що ви звільнили безпідставно, зокрема, Анжеліку Гирич. Чому? По-перше, ви абсолютно правильно кажете, це 2022 рік, це рік повномасштабного вторгнення, дуже багато людей поїхало за кордон, у частини завершилися якісь певні трудові стосунки з театром, і тому ця... Як на мене, корпоративна культура абсолютно відповідає всім стандартам. Якщо заглибитися у попередні роки, то змінювався склад театру плюс-мінус аналогічно, адже є поновлення контрактів, це певні речі. Безумовно, були люди, які не розділяли можливість співпрацювати в театрі, адже я змушую дуже багато працювати. Щодо звільнень, які були в 2022 році, це саме звільнення за статтями, це, я вам підкажу, це була народна артистка України Анжеліка Гіріч та художник постановник Катерина Карнічук. Катерина Карнічук – це 
кума Віктора Сергійовича, там так склало, що працювала в театрі вся його родина за його керування. І наразі, наскільки я розумію, національна поліція взялась за цю справу. Також у Катерини Корнічук було регулярне порушення трудової дисципліни. Це чотири прогули, якщо я не помиляюсь. А у Анжеліки Гіріч було два прогули і порушення трудової дисципліни. Це все відбувалося регулярно, хоча всі умови для роботи були створені для них. Є відповідні документи, ми готові їх всі надати, є всі доповідні. Це все зафіксовано, відмова від напису пояснень. І тому це настільки впливало негативно на колектив, що просто мені довелось підписати наказ про звільнення Анжеліки Іванівні, адже це вже виходило за всі морально-етичні рамки. Віктора, чи є вам що прокоментувати з цього приводу стосовно того, що в театрі працювали ваші родичі? Так, моя дружина з 95-го року працює в цьому театрі. Це було ще до мого одруження з нею. А які родичі має на увазі В'ячеслав? Мій син іноді грав на разових виставах і все. Так що тут звинувачення абсолютно не відповідає дійсності, це просто так, аби сказати... А ще один син вас не грав? Я вас не перебивав, В'ячеслав, вас ніхто не перебивав, тримайтесь, будь ласка. Що стосується звільнення цих людей, це було навмисне переслідування цих людей, не тільки Катерини Корнічук і Анжеліки Гірич, яка протягом чотирьох місяців працювала над прем'єрною виставою, з'являлась кожного дня на репетиції, випустила прем'єру, після чого В'ячеслав Жила її звільнив. А в даному випадку в театрі існує правила внутрішнього розпорядку, за якими актори викликаються на репетиції, і це про це оголошується на дошці, виклику на роботу, в даному випадку в театрі була організована система, смски посилалися так, тобто це ні в якій законно не може бути враховано. І тому справа зараз знаходиться в судовому розгляді, так що Славі В'ячеславовичу доведеться відповідати на ці питання ще в суді з приводу його звільнення. А він зобов'язав акторів сидіти з 10-ї години до 6-ї години, не виходячи з театру. І були спеціальні люди прикріплені для того, щоб вони не мали можливості ні вийти за нічого. Тобто викликів в цей час на репетиції у них і на вистави не було. Більше двоє акторів були взагалі відсторонені від тих ролей, які вони грали в репертуарі. Так що В'ячеславу я би порадив говорити правду і тільки правду. Слава, дайте, будь ласка, відповідь на все, що прозвучало. Я все ж таки хочу доповнити ще Віктора Сергійовича, ще я хочу йому нагадати, що працював його ще один син в театрі юного глядача, а також знову таки працювали родичі Катерина Карнічук, чому відмовляється від цього Віктор Сергійович, мені не відомо. Але це все насправді... Все якісь склоки та сплетні. Я не розумію, як Віктор Сергійович дає коментарі про те, що відбувається в театрі. І так, як він керівник, бувши керівник театру, він має розуміти, що в театрі організована щоденна робота, щоденно актори табелюються, і у них є шестигодинний робочий день. Шість разів на тиждень це все викладено в законодавстві, і від цього не можна ніяк відійти. Тому мені якісь давати коментарі щодо... Це, знаєте, намагання сфабрикувати. Давайте не перебувати. Перебувайте зараз, Віктор Сергійович. 
Це, це намагання насправді ввести в оману глядача і, і так далі. Театр працював, розумієте, ми випустили сім прем'єр, це досить складно в цей період організувати. Тобто це показує лише те, які, яким ресурсом ми займалися, як ми, за, як ми дружно випускали прем'єру. Абсолютно вірно підтверджує Віктор Сергійович, що Анжеліка Гирич була задіяна в прем'єрі і все було чудово до моменту, поки вона не почала порушувати трудову дисципліну і тому справді вона була звільнена. Це факт. Вікторе, ви хотіли щось Можна? додати? Так. так. Я хочу запитати В'ячеслава. Він говорить про сім прем'єр, які ви випустив в театр. Я хочу запитати, а чому ці прем'єри на сьогоднішній день відсутні в репертуарі театру? З яких причин? Слава? Ці прем'єри йдуть в репертуарі театру, але, звісно, не всі вистави наразі експлуатуються, адже ми бачимо наразі повномасштабне вторгнення, закриту велику сцену, і не всі актори присутні, тому що вони звільнялися, поїхали за кордон і так далі. Це процес, який відповідно йде. Ви можете прийти на прем'єру на е, «Вощ червоношкірих», на прем'єру «Люби мене не покрий», на прем'єру «Наркіз пізнає себе». Це все відбувається. Більше того, я вас навіть бачив на прем'єрі «Наркіз пізнає себе» і в курсі, що ви були на прем'єрі «Люби мене не покрий», тому навіть немає про що тут говорити. Це ці вистави, які зараз йдуть в репертуарі? Ні, про... Я... Так? Так. Є, є про що говорити, тому що ці вистави мають йти в репертуарі. І от якраз В'ячеслав сказав, що тільки дні із них в даному випадку йдуть в репертуарі. Вось червоношкірих – це вистава дуже давня, і це не є прем'єра, це є відновлення, це в театрі так і називається, поновлення вистави, але ніяк спосіб не прем'єра. А, тоді Віктор... а потім я хотів би запитати В'ячеслава. Він якраз говорив про те, що актори виїхали за кордон. А чому В'ячеслав півтора місяці під час напруженої роботи в військовий стан знаходився поза театром? І він говорить про те, що театр активно працював. Як може активно працювати театр за відсутності керівника, який знаходиться за кордоном? Дозволите, я прокоментую? Так, Слава, будь ласка. Це ж знову таке намагання створити фейкові звинувачення. Чим дуже вміє оперативно, чим вміє працювати Віктор Сергійович, як ми вже побачили. Так ось наразі в театрі триває перевірка. І от вони, ми побачимо абсолютно найближчим часом, Хто де був, в якому форматі був і де. Ми, так, я був справді у відпустці за сімейними обставинами, а погодженою в, ем, з Департаментом культури. І тому і... я не маю тут нічого коментувати е, щодо цього, тому що... Е, у мене була організована робота, у мене були виконуючі обов'язки е, директора художнього керівника. Е, ми організували абсолютно е, правильну роботу і випускали виставу. Театр функціонував, тому я не розумію, як, то, що тут взагалі за запитання. На, насправді, мені здається, що в, у всього має бути перша причина. Про цю першу причину я сказав в своєму першому коментарі. Тому все абсолютно стає логічним, чому саме Віктор Сергійович має претензії до мене. Якби, напевно, не було, що, за, які, за якими питаннями ховатися, що, за що переживати, напевно, б не було і такої, такої ситуації. Ну, це вже Почула вашу сюди. думку. Так, дякую за те, що озвучили свої питання. Їх назбиралося справді багато і потрібно буде поступово їх вирішувати. Я зараз пропоную для спільного знаменника кожному з вас висловитися, чому важливо, щоб Тюх зараз працював. Чому важливо, щоб Тюх... Тому що так, це зараз. його завдання. Під час війни я маю на увазі. 
Театр під час війни, до війни, під час карантину завжди має працювати. Почула вашу думку, Слава. Тому що є потреба глядацька в тому, щоб глядач приходив в театр і отримував відповіді на питання, перед якими ставить життя перед цими людьми. А що стосується організації самого театру? Ну, я зрозумів з відповіді В'ячеслава, що він насправді не розуміє, що можна зробити для того, щоб тільки не на малій сцені вистави відбувалися, а й на великій сцені. Як вирішити питання сховища, яке знаходиться абсолютно поруч? І в такий спосіб можна було б відновити той репертуар різноманітний, який є в театрі, який задіє акторів в повній мірі. Тобто, я, наприклад, знаю, що Михайліченко, Артур Артемєнєв, Віктор Гирьч знають, як цю роботу поставити, відновити і достойно зустріти сторіччя театру. Ну, зараз рішення в призначенні керівника залишається в компетенції КМДА, а далі буде, я сподіваюся, прозорий конкурс, на який ви обоє, Віктор і Слава, можете податися зі своїми програмами і баченням. Слава, чому важливо, щоб Тюх працював зараз під час війни і яким чином? Та він насправді і працював під час війни і працює повним ходом, адже за мого керівництва театр юного глядача – один з перших столичних театрів, який відновив роботу. Більше того, ми їздили з благодійними показами в Охмадрид, ми були в постраждалому селищі Бородянка, де, мені здається, діти взагалі вперше побачили, що таке театр. Тому це не просто важливо, це надважливо, адже театр – це діалог. Це діалог і це, можливо, навіть психотерапія для дітей, які приходять. Ми, до речі, почали робити інклюзивний проєкт під назвою «Театротерапія». І для дітей з особливими освітніми потребами, що мало великий запит і ми... Мені здається, що це було надважливо для таких дітей. Дякую вам величезне за цю розмову і озвучені думки. Я спілкувалася з Віктором Гиричем та В'ячеславом Жилою, колишніми директорами та художніми керівниками театру юного глядача на Липках.